டேக் டைவர்ஷன் மூவி பயணத்தை சிறப்பாக முடித்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் சுபா செந்தில் மேடம் அவர்களோடு சேர்ந்து தயாரித்திருக்கும் நண்பர்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் வர்ணங்கள் ஓவியம் ஆகலாம் ஓவியங்கள் காவியம் ஆகலாம் பல பேரோட வழிகள் இன்று சாதனையாக போகின்றது டேக் டைவர்ஷன் மூவி டீமின் டெக்னிக்கல் சினிமோடாஃபர் ஈஸ்வரன் தங்கவேர் எடிட்டர் விது ஜீவா மியூசிக் டைரக்டர் ஜோஸ் ஃபிராங்க்லின் அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் உதயம் சுரேஷ் தனுஷ் அண்ட் சந்தோஷ் கூல் கேப்டன் சில் ப்ரோ ஆஸ்காரின் கனவு நாயகன் டேக் டைவர்ஷின் ரியல் நாயகன் எங்கள் டேரக்டர் சார் சிவானி சந்தில் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்ற அதிரடி வில்லன் அன்பான அப்பா இப்படி பல கோணங்களில் நடித்து ஒரு டேக் டைவர்ஷன் எடுத்து எங்கள் சேப்ரூவாக மாறியிருக்கும் ராம்சன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்ற ஆயிரம் தோல்விகள் பல்லாயிரம் முயற்சிகள் முயற்சியின் பொறுமை இவரின் பெருமை அவன் தான் கேஜிஎஃப்இன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வித் ஆக்டர் எங்கள் டேக் டைவர்ஷன் மூவியின் கதாநாயகன் சிவகுமார் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஓடும் நதியில் விழும் இரவின் நிழலை போல வளரும் திரையில் வரும் அவளின் முகம் மலர்கள் என்றால் வாசம் இனி திரையில் இவள் மனம் வீசும் டேக் டைவர்ஷன் மூவியின் கதாநாயகி பாடினி குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் மக்களின் மகிழ்ச்சி எங்களின் வளர்ச்சி என்று சிறப்பாக மக்களிடம் டேக் டைவர்ஷன் மூவியை கொண்டு சேர்ப்பவர் எங்கள் பி ஆர் ஓ சக்தி சரவணன் சார் அண்ட் பப்ளிசிட்டி டிசைனர் மணிபாரதி செல்வராஜ் எஸ் எம்பி கிரியேஷன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஊர் பேரும் தெரியலனா நம்ம சார் பேரரசு சார் அவர்களுடைய படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் பேரரசு சார் அன்போடு அழைக்கின்றோம் அடுத்து எத்தன் சார் சுரேஷ் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் இருளில் இருப்பவனுக்கு ஒளி தேவை பசியில் இருப்பவனுக்கு உணவு தேவை ஆயிரம் எழுத்துக்களை எழுதுவதும் ஒரு பேனாதான் ஆயிரம் வழிகளை எழுதுவதும் ஒரு பேனாதான் பல பேருடைய வழிகளை எழுதி மக்கள் மனதில் கொண்டு சேர்த்து அவர்களை வெற்றியடைய செய்த ஊடக நண்பர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் ஆக்சுவலாக நான் பேச மாட்டேன் அதனால சார் சொல்லி போயிருந்தேன் நினைக்கிறேன் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் கிடையாது எல்லா ஏஜ் கேட்டகரி பீப்புளுக்கும் இந்த மூவி பிடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதாவது டூ கே கிட்ஸுக்கும் இது பிடிக்கும் நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கும் பிடிக்கும் எயிட்டிஸ் கிட்ஸுக்கும் பிடிக்கும் செவன்டிஸ் கிட்ஸுக்கும் பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் எல்லோரும் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் ஆல்ரெடி நான் நாலு லாங்குவேஜில் படம் பண்ணியிருக்கேன் கன்னட படம் தேசிய விருது மாநில விருதுன்னு பண்ணிச்சு மலையாள படம் சிறந்த ஒளிப்பதிவு காலம் விலை எனக்கு பெற்று கிடச்சிச்சு அப்புறம் அதை முடிச்சுட்டு ஒரு பிராண்டி டைரின்னு சொல்லி ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணேன் பட் தமிழில் தாய்மொழியான தமிழில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது இந்த படம் தான் டேக் டைவர்ஷன் ஸோ இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்த சிவானி ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் சிவானி சுந்தர் சாருக்கு என் மனமான நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஏன்னா இந்த ஜங்ஷனில் நான் கண்டிப்பாக அவருக்கு இந்த வாழ்க்கை தெரிஞ்சு தெரிவிக்கணும் தேங்க்யூ சார் அண்ட் இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ட்ராவல் ஃபிலம் மார்னிங்கில் ஆரம்பித்து ஈவினிங்கில் முடிகிற மாதிரி ஒரு நாளில் நடக்கக்கூடிய கதை அதில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃப்ளாஷ்பேக்ஸ் இருக்கும் பேக் போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஸோ ஒரே நாளில் க கதையில் பண்ணக்கூடிய ஒளிப்பதிவு வந்து அந்த லைட்டிங் எல்லாமே ஒரு நாளில் இருக்க நடக்கிற மாதிரியான இருக்கணும் ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான டாஸ்க் ஸோ அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலில் நடக்கிறனால காரில் நடக்கிற மாதிரி சீக்வன்சஸ் நிறையா இருந்ததுனால இன்டீரியர் ஸ்பேஸஸ் வந்து லைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஸோ பட் ஆனால் இந்த அப்பச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இம் இம்மி குட்டி லைட்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் லைக் சின்ன சின்னதாக ஒரு எம்சி லெவன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சின்ன சின்ன லைட்ஸ் இப்போது அட்மெண்ட் வந்ததுனால நமக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு லைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ரிகிங் பார்ட்டில் சொல்லும் போனால் லைக் ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ திரும்ப வேறு ஆங்கிள் மாற்றணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ஸோ பட் நான் ஆக்டர்ஸை நான் பேசினேன் டேரக்டர்டையும் பேசினேன் ஸோ ஒரு ஆக்டர்ஸில் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா வேற சீனில் இருக்கிற விஷயமும் அதை எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு டைம் கன்சியூமாக இருக்கும் இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது தாராளமாக பண்ணலாம் பிரதர் நம்ம ஆக்டர்ஸை பேசுவோம் ஸோ நம்ம டைம் சீக்கிரமாக முடிக்கணும்னா இந்த விஷயம் நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அவர் மட்டும் இல்லாமல் ஆக்டர்ஸுமே ரொம்ப அது கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க ஸோ கோஆர்டினேட் பண்ணனால தான் அந்த டூ பீரியட் டைம் பீரியடில் இதை முடிக்க முடிஞ்சது 
ஸோ ஆக்டர்ஸோட கோஆர்டினேஷனும் கோஆப்ரேஷனும் ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு டோன் செட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் தட் வுட் அது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக ஏ கேட்பார் ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணதால் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு எல்லோரும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹோப் யூ ஆர் என்ஜாய் தேங்க் யூ முதல்ல இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க சொன்ன மாதிரி சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளி திரையிலுக்கு வர்றது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தந்த சென்ட்ரல் சருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் சார் ஐ மீன் சீன்ஸ் நடிக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வைக்கிறப்பத்துலேருந்து கட் சொல்கிற வரைக்கும் சார் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா பாட்னி உனக்கு என்ன வருதோ அதை பண்ணு ஃப்ரீயாக பண்ணு கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் மூவி அந்த ஒரு பயம் எதுவுமே வச்சுக்காமல் தைரியமாக பண்ண பாட்டி நாங்கள் இருக்கோம் அவ்வளோதான் அந்த வார்த்தை தான் வந்து எனக்கு கடைசியாக முடிக்கிற வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் எங்களோட க்ரூ எல்லா டேரக்டோரியல் க்ரூவும் இருக்கட்டும் டெக்னிக்கல் க்ரூவாக இருக்கட்டும் அண்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து என் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க பிகாஸ் இது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ட்ராவல் ஓரியன்டட் மூவி ஒன் டேயில் வர்ற மாதிரி ஒரு கதை ஸோ அதை வந்து பண்ணுறது அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது அண்ட் எங்களோட லொக்கேஷன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார் தான் அந்த கார்லேயே உட்காந்து நாங்கள் எவ்வளோ காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ காமிக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சில்ட்ரன்ஸும் பார்க்குற மாதிரி வந்திருக்கு நல்ல டூ ஹவர்ஸ் தேட்டரில் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே போவீங்க அதுக்காக நாங்கள் கண்டிப்பாக கேரண்டி ஸோ கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் செய்தி மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பேரரசு சார் அவர்களுக்கு வணக்கம் சுரேஷ் சார் அவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த மூவியில் முத கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தின சிவானி செந்தில் அவங்களுக்கு வணக்கங்கள் அந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்வார் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூவி பார்த்திங்கன்னா டேரக்டரு செந்தில் சாரோட அண்ணனோ அண்ணா வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் முத்துராமன் அவர் மூலம் தான் இங்கே வந்தேன் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய நண்பர்கள் சப்போர்ட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது இது ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்த இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நான் முத முதல்ல இங்கே சினிமா துறைக்கில் உள்ளே வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு சில நண்பர்களுக்கு என்ன இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய கு குருவாக இருக்கிறவங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் சோனாட் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் ஆனந்த் சார் அப்புறம் சம்மந்தம் ஐயா புருசை கண்ணப்ப தம்பிரான் நான் தெருப்பு தூக்கத்துக்கிட்டேன் சம்மந்த ஐயாவுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நெல்லை கண்ணகுமார் மாஸ்டர் அண்ட் அப்போ அவங்க பையன் மணி 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 அண்ணா கோயிலாட்டம் தேவராட்டம் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டது மேஜிக் லேண்ட் அண்ட் தேட்டர் குரூப் மிஸ்டர் பிரவீன் அந்த குமரவேல் பாம்பே ஞானம் மகாலட்சுமி தேட்டர் குரூப் புத்தர் கலைக்குழு மணிமாறன் அண்ணா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஸ்மெல் வித்யா கிளாடி அண்ட் ஜி இவங்க பண்மையின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேட்டர் குரூப் வச்சுருக்காங்க அவங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு வித்தியாசரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறையா மேட நாடகங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண கொடுப்பாங்க அப்புறம் நண்பர்கள் என்னோடய நண்பர்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சினிமா வட்டாரங்கள் நண்பர்கள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு காசே இல்லாட்டினாலும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நண்பர்கள் கண்டிப்பாக தேவை சினிமா வட்டாரங்களை ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க அது மாதிரி தான் உறவினர்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உதவிவர் உறவினர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி இப்படின்னு எனக்கு எப்படின்னு தெரில எனக்கு வந்து நல்ல உறவினர்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்தாங்க அப்புறம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்சுவலாக நான் தேட்டரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தேட்டரில் ஒரு ஓரளவுக்கு தான் இன்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்கம் கம்மியாக இருந்தாலும் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண போவேன் நல்லா வருமானம் வரும் அப்போது பழகின நண்பர்கள் நிறைய பேர் கோ ஆர்டிஸ்ட் கூட இருக்கிறவங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லீட் ரோல் ஹீரோவை கதாயி நகனா நாயகனாக பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்ச உடனே எக்கச்சக்க நண்பர்கள் கால் பண்ணி ரொம்ப விசிட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் அப்புறம் வந்து நம்ம டேக் டேவர்ஷன் டீம் பர்டிகுலராக சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் நன்றி
கூடுதலாக உதவி இயக்குனராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை ஒரு நம்பி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி கடைசியாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம ஊடகத்துறை எந்த ஒரு இயக்குனராக இருக்கட்டும் புதுமுக இயக்குனராக இருக்கட்டும் புதுமுக கதாநாயகனாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு படத்தை எடுக்கிறத மக்கள் மத்தியில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முழு காரணம் முக்கியமான காரணம் அவங்களும் ஒரு வகையில் இந்த படத்தில் ஒரு டீமாக தான் இருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எங்களை மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு புது டீமு புது இயக்குனர் புது கதாநாயகன் வந்து ஃபுல்லாக ரீச் ஆகிறதுக்கு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி செந்தில் சார் நன்றி வணக்கம் எனக்கு வந்து முதல்ல வந்து பேரரசு சார் அவர்களுக்கு நான் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்த உடனே கேட்டாங்க எப்படி நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டாங்க சின்ன படங்களுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்காமல் யார் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ரியலே அது ஒரு பெருந்தன்மை ஏன்னா இங்கே நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் ஃப்ரீயாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இவர் கிளம்பி இதில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயமாக எனக்குப்படுது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் பொதுவாகவே நான் சந்திக்கிற இடத்துல நிறைய இடங்களில் பார்த்தது என்னென்னா அரைப்படம் எடுத்திருப்பானுங்க இயக்குனராக கால் படம் நடிச்சிருப்பான் நடிகனா ஆனால் கரண்டு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தலைக்கணக்கு மாதிரி இருப்பானுங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து ஒரு சமயத்தில் இருந்திருந்தால் அவருக்கு இருக்கிற தலைக்கணத்தை விட அதிகமாக இருக்குது ஒரு திரை தர துறைக்கு வந்துடக்கும் இல்லை அந்த சூழலில் இருக்குன்ற பொழுது நிறைய ஹிட் படங்களை கொடுத்துட்டு ரொம்ப இயல்பாக எல்லா இடங்களுக்கும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஊக்குவிக்கும் முகமாக வருகிற பேரரசு சார் அவர்களுக்கு மறுபடியும் இந்த குழுவின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த இவர நண்பர் இயக்குனரை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருடமாக தெரியும் ஆக்சுவலி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவரோட துணிச்சலை முதல்ல நம்ம பாராட்டணும் என்னென்னா அவர் ஐடியில் வேலை பார்த்தவர் சினிமாவில் எவ்வளோ போராட்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிந்தும் அதில் இறங்கியிருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ணி படம் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் மனைவியை கன்வின்ஸ் பண்ணி சினிமாவுக்கு வர்றதே கஷ்டம் ஆனால் அவர் ப்ரொடியூசர் ஆக்கிடுகிறார் ஆனால் உண்மையிலே பார்க்க இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெரிய பெரிய படங்களை ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு வந்து அவ்வளவு போராட்டம் குடும்பங்களிலேயே இருக்கும் நம்ம நிறைய சந்திக்கிறோம் நிறைய யோக உதவி இயக்குனர் வாழ்க்கையிலேருந்து நிறைய நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் கணவனுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு லட்சியத்திற்காக நடுவில் வந்த லட்சியம் தான் ஏன்னா இவர் உதவி இயக்குனராக இருந்து அவர் திருமணம் பண்ணலை ஐடியில் வேலை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் சினிமாவுக்கு போவோம் அப்படிங்கும் போது அனுப்பி வைப்பதற்கு ஒரு பெரிய மனம் வேண்டும் பொதுவாகவே பெண்கள் வந்து பல விதங்களில் சந்தேகப்படுவாங்க என்னென்னா அந்த போனால் கெட்டு போயிடுவாங்களே இதை குழப்பறதுக்குனே ஒரு கூட்டமே இருக்கும் ஐயோ உங்கள் வீட்டுக்காரர் விட்டுட்டிங்கன்னா அவர் எப்படி இருக்கா எப்படிலாம் இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு ஒரு கொடும் பெரும் கொடும் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியாவில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் ஏதோ தப்பு பண்ணுற மாதிரி அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன்றும் இல்லாதெல்லாம் எழுதிட்டு தெரியறாங்க நான் சீரியஸாகவே வந்து திரைத்துறையில் வந்து அவ்வளோ உத்தமர்கள் அவ்வளோ நல்லவர்கள் நான் செஞ்சுருக்குறோம் அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் யாரோ ஒரு இடத்துல நடக்கிறது சாதாரணமாக எந்த தொழிலில் இருந்தாலும் தவறான மனிதர்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் இதை தான் பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க அதை இத்தனையும் மீறி இன்னைக்கு வந்து கணவனை வந்து திரைத்துறைக்கு அனுமதித்து விட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக வந்து திரைப்படமும் எடுத்திருக்கிற அவரை நான் பாராட்டுறேன் வாழ்த்துறேன் உண்மையிலே இது வந்து பெரிய விஷயம் எல்லாருக்கும் நடக்காது உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இவர் வந்து கிஃப்டட் ஒய்ஃபுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இவருக்கு இல்லைனா இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்புறம் இவர் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா டேக் டைவர்ஷன்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்கிறாரு இந்த டேக் டைவர்ஷன் வந்து நல்ல இலக்கை நோக்கி நல்ல வெற்றி பயணமாக வரணும் அப்படின்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் என்னென்னா ஆரம்பத்தில் இவர் வரும்போது என்னென்னா அப்புறம் இன்னொரு பெரிய துணிச்சல் என்னென்னா கொஞ்ச நாள் ஒரு 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 அட்வொகேட் ஆஃபீஸில் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் பேசிக்காக நான் அட்வொகேட் அப்படின்றதுனால அவங்க ஒரு நண்பரோட அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது இவர் அங்கே வந்திருந்தார் அவர் வேறு ஒரு வேலையாக வந்திருந்தாருங்க அப்போ வரும்போது இது மாதிரி நான் சினிமாவில் இருக்கிறேன்னதும் பயங்கர ஆர்வமாக என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்புறமா சரி அப்படி சொல்ல நம்ம அப்படின்னு அடிக்கடி சந்திப்போம் மீட் பண்ணோம் பேசுவோம் அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா கொஞ்ச நாள் ஆளே காணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்கும்
எவ்வளவு பெரிய கான்பிடென்ட் இருந்தா தன்னுடைய சுய இதுல வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணி அடுத்த படத்தை எடுக்கிறதா அவரோட பெரிய துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் இப்ப ஏன்னா முதல் படம் எடுக்கிறது அதுல அந்த ஸ்ட்ரகிள பாத்துட்டே ஓடுருவாங்க ஆனா அதுல இருந்து சில பாடங்களை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இவர் வந்திருக்கிறாரு நிச்சயமா இவர் ஜெயிப்பாரு அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்புறம் இவங்க அம்மா இங்க வந்திருக்கிறாங்க அம்மா அவர்களுக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா பிள்ளைகளை வந்து சினிமா கணப்பும் போது மனைவி விஷயமாக தான் இதே ஏன்னா போடுற தேவையில்லாத வேலைடா இது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இவருக்கு இந்த படம் நடப்பதற்கு நிறைய சோதனைகளை சந்திச்சிருக்கிறாரு நிறைய சந்தர்ப்பம் என்கிட்ட புலம்பியிருக்கிறாரு இது நடந்துச்சுங்க ஆனால் இது ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கிறது தான் நம்ம நம்மளை நம்புறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் நிச்சயமா நம்ம எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் யாருமே சினிமாவுக்கு வர முடியாது வரவே முடியாது நம்பிக்கையோட தான் வர முடியும் ஆனால் இவரை நம்புகின்ற ஒரு குடும்பம் இவர் கண்டிப்பா வருவார்னு நினைச்சு இவருக்கு பொருளியல் ரீதியா உதவி செய்த ஒரு நண்பர்கள் இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே கிஃப்டட் தான் எத்தனை பேர் நம்புறாங்க முதல்ல ஏ என்னடா இவன் ஏதாவது லூஸ் மாதிரி தெரிகிறாங்க இவனுக்கு எதுடா காசு கொடுக்கணும்ன்ற அது இருக்கு இல்லையா அதையும் தாண்டி நம்புவதற்கு வந்து இவரோட நடவடிக்கை இவரோட கேரக்டர் இதோடு சேர்ந்து இவர் மேல் நிச்சயமா இவன் வருவான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் முகமா இவர் பழகியிருக்கிறாரு அதனாலதான் அவங்களும் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால ஒட்டுமொத்தமா இந்த ஸ்டேஜ்ல இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கு உறுதுணையா இருந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த டேக் டைவர்ஷன் நல்ல ரூட்டை நோக்கி போகுன்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம நாட்டுல ராம் அப்படின்னால பிரச்சனை தான் வளரவிட மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இப்போ பேச மாட்டேங்கிறாங்க நாங்களாம் அப்படி இல்லை பேச வைப்போம் ராம் சின்ன வாங்கினேன் பேசுவாங்க மழை ஒரு சில ஓத்து பேசுகிற ஒரு வாங்கினேன் இங்கே வந்திருக்கு மனைவருக்கு வணக்கம் எனக்கு ஸ்டேஜில் பேசி பழக்கம் கிடையாதுங்க அதனால வர மாட்டேன் என்ன சார் நிறுத்தி விட்டாரு ரொம்ப நன்றி ராமால பிரச்சனை இல்லை புதிரா அது கரெக்டாக இருப்பார் அவர் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்காமல் இருக்கோம் இப்போ தான் புரிஞ்சுக்குவோம் இப்படத்தின் கதாநாயகன் சிவகுமார் ஏற்கனவே நம்ம தமிழ் திரையுலகில் என்று மார்க்கண்டியன் சிவகுமார் இருக்கார் அது மாதிரி நீங்களும் வெற்றி அடையணும் அதோடு வெற்றி அடையணும் சிவகுமார் சொல்லும்போது ஒன்று சொன்னார் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கட்டு நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் எதுவும் எதுவுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ஜீவன்னா அது அம்மா தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா பையன் நல்லாவார்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பையன் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பையன் கொடுக்க கூடிய சம்பாதிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் பையட்டு வந்து ஒரு வாரம் இருக்க மாட்டாங்க அதான் தாய் இந்த சாபம்னு சொல்லுவாங்க அது உறவுகளாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் பயவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் வாய்விட்டு சப்ஜா தான் சாபம் ஆனால் பெற்றவங்களை பொறுத்தவரை நாம் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலே சாபம் அதனால் அவங்க அவங்களே கஷ்டத்தை கா காட்டிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஏதாவது தப்பாக சொந்தம் கூட வருத்தப்பட காட்டிக்க மாட்டாங்க புள்ளிகள் கடமை எந்த வகையிலையும் பெற்றவங்க மனசு கஷ்டப்படாமல் பார்த்துக்கணும் அது நம்மளுக்கு வரம் சிவகுமார் இந்த மேடையில் ஒன்று கவனித்தேன் முதல்ல குரு தான் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு குரு தான் நடி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தாய்க்கு சொன்னார் அங்கேயே இங்கே சினிமா கார் நைட்டியார் ஒரு கலைஞன் வந்து ஃபஸ்ட்டு குரு தான் அப்புறம் அப்பா அம்மாலாம் அதுக்கப்புறம் தான் குருவை நேரிச்சாலே வெற்றி தான் சார் கதாநாயகி பாடினி குமார் சமீபத்தில் இப்போ பார்த்தா தமிழ் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு தமிழை காப்பாற்றணும் இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய திணிப்பு இப்படி ஏகப்பட்டதெல்லாம் அவங்க போய்கிட்டு இருக்கு அப்படியே தமிழ் அழியாது இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு ஒரு வருஷமாக நிறைய ஆடியோ லிஸ்ட் வந்துகிட்டு இருக்கேன் முன்னெல்லாம் பார்த்தா கதாநாயகெல்லாம் வந்து 
தமிழ் பேச மாட்டாங்க அப்படி இங்கிலீஷ் நாலு வார்த்தை பேசிட்டு போய் உட்காந்துருவாங்க இப்போ சமீபத்தில் நிறைய ஆடியோ பங்கில் கதாநாயகிகள் நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க தமிழ் பொண்ணாக இருக்காங்க பாடினி அழகான தமிழ் பெயர் நிறைய தமிழ் பே தமிழ் பேர்னா இப்போ லேட்டஸ் வைக்கலாம் ஆனால் பாடினிங்கிறது ரொம்ப இலக்கிய தமிழ் பெயர் அது அந்த மாதிரி அழகாக தமிழையும் பேசுனாங்க தமிழ் பேசுகிறதே அழகு அது அழகான பெண்கள் தமிழ் பேசுனா அதை விட அழகு ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம் தமிழே ரசிக்கலாம் அவங்களே ரசிக்கலாம் ஏன்னா அதனால் இங்கே அழகான பெண்கள் தான் தமிழை காப்பாற்றணும் அரசியல் எதுவும் காப்பாற்ற முடியாது அழகான பெண்கள் தமிழ் பேசிகிட்டே இருங்க தமிழ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்துடும் டேக் டைவர்ஷன் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் டேக் டைவர்ஷன் தான் போ ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள போகிற இடத்துக்கு நாங்கள் ஆறு கிலோமீட்டர் சுற்றுவோம் அப்போது மேம்பாலத்துக்குன்னு போடுறாங்க மெட்ரோவுக்குன்னு போடுறாங்க நல்ல விஷயங்கள் வளர்ச்சியான விஷயம் போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இப்போ பிரசாரத்தில் போகிறதுக்கு எங்கெங்கே சுற்றி தான் வரலாம் வரோம் நாங்கள் அதனால் இந்த டைட்டில் வந்து இப்போது கரண்ட் டைட்டில்னா டேக் டேஸ் வந்து அப்போதைக்கு ஊர் பேர்லாம் வைக்கிறதுலாம் ப்ளஸ் டேக் டேவர்ஷன் சிவானி செந்தில் அவர்கள் இப்போது மக்களை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் வரோம்னா ஒன்றும் அந்த படத்தில் பெரிய ஹீரோ நடிச்சுக்கணும் இல்லைன்னா கதை ஹீரோ இருக்கணும் ரெண்டு இல்லை ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று தான் தான் இன்றைக்கி மக்கள் தேட்டருக்கு வருவாங்க ஆனால் அந்த டேக் டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கதை தான் ஹீரோ அவர் ஏற்கனவே கார்கில் ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நடிக்க வச்சு அதுலேயும் ஒரு புதுமையை நிறுத்திருக்காரு இன்றைக்கி புதுமைக்கு நிறைய வரவேற்பு இருக்குது நம்ம பார்த்து பண்ணி சார் ஒத்த செருப்பு நல்ல வரவேற்பு அந்த படத்துக்கு ஏன்னா புது முயற்சி இப்போ இரவு நிலம்னு எடுத்திருக்காரு படம் பார்த்தேன் அற்புதமான முயற்சி அற்புதமான படைப்பு ஒரு ஒரு தமிழ் இயக்குனராக பார்த்து பண்ணுற தமிழ் இயக்குனருக்கு நான் தலை வணங்குறேன் ஏன்னா ஒரு படம் எடுத்து சம்பாதிச்சு போகாமல் யார் யார் புது முயற்சி எடு புது முயற்சி இறங்குறாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம தலை வணங்கி ஆகணும் டேக் டைவர்ஸ் வந்து ஒரு நாள் நடக்கிற கதை இதுவும் ஒரு புது முயற்சி நான் அவர் ஏற்கனவே கார்கில்னு ஒரு படம் ஒரு புது முயற்சி எடுத்திருக்கும் போது கண்டிப்பாக இதுவும் அவர் புது முயற்சி இறங்கியிருப்பார் டக்குன்னு கமிஷனை மாறி மாறிட முடியாதும்மா ஆமாம் டேக் டைவர்ஷன் அது சொன்ன மாதிரி நம்ம போர் ஒரு சிலது நல்ல வழி காட்டி விட்டுருவோம் இயக்குனர் இமயம் பாரதராஜா அவர்கள் அவர் நடிக்க தான் வந்தார் அவருக்கு ஒரு டைவர்ஸ் மாறி போச்சு டைரக்டர் ஆகிட்டார் அவர் நடிக்க போயிருந்தார்னா இப்படி ஒரு இயக்குனர் இமயங்கள் கிடைச்சிக்க மாட்டார் ஒரு கிராமத்தில் வந்து அங்கேருந்து வந்து ஒரு கிராமத்தான் ஒரு இயக்குநராகி பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுனால தான் பேரரசு மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான கிராமத்தான் அங்கேருந்து டேரக்டர் ஆக முடிஞ்சு அவர் வெற்றி அடைங்க நாங்கள்லாம் கஷ்டம் நாங்கள் படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் படம் பண்ணி வந்து வந்திருக்க முடியாது அதனால் சில நேரங்களில் இந்த டேக் டைவர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் இந்த டேக் டைவர்ஷன் படம் நம்ம சிவானி செந்திலுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை நல்ல ஒரு ஏற்றத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை அவருக்கு கொடுக்கணும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு புது முயற்சியில் இருங்க எப்பவுமே புது முயற்சி தான் இண்டஸ்ட்ரியில் வரலாற்றில் பதிவாக இருக்கும் கமர்சியில் சீசன் கிட்டெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஹீரோ வச்சு எவ்வளோ பெரிய கிட்டு கொடுத்தாலும் அவர் ஒரு முழுமையான டைரக்டராக கேட்டுக்கொள்ளப்பட மாட்டார் யார் புது முகத்தை வச்சு சின்ன சின்ன ஹீரோக்களை வச்சு பெரிய வெட்டி கொடுக்குறாங்களோ அவன் தான் முழுமையான இயக்குனர் அந்த மாதிரி முழுமையான இயக்குனராக நம்ம சிவானி செஞ்சில் வரணும் நான் அந்த முழுமையான இயக்குனர் ஆகலை நான் ஒத்துக்கிறேன் என்றைக்கு நான் ஒரு புது முகத்தை ஒரு சின்ன ஹீரோ வச்சு பெரிய ஹிட்டை கொடுத்தா தான் நான் இயக்குனராக நிரூபிக்கப்படுவேன் ஏன்னா பெரிய ஹீரோங்கும் போது அதில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வெற்றிக்கு அவங்க காரணம் ஆயிடுவாங்க நம்ம வந்து காலத்துக்கு விடக்கூடாது நான் திருப்பாச்சி பண்ணி சிவகாசி பண்ணி திருப்பதி பண்ணுட்டு 
அதில் மாய அதில் ஒரு மாயன்னு வெட்டிடாது இந்த மாதிரிகளை வெட்டி விடணும் சின்ன நடிகர் வச்சு பண்ணுற இயக்குநர் வெட்டி அடைஞ்சாதான் திரை உலகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பெரிய ஹீரோக்கள் பெரிய டேரக்டரோடு வெட்டினா அது ஒரு ஒரு வகை ஒரு கூட்டத்துக்கு தான் அது வெற்றியாக இருக்கும் ஒரு கூட்டத்துக்கு தான் அது பலன் பலன் கொடுக்கும் சின்ன இயக்குநர் வெற்றி அடைஞ்சாதான் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரை உலகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படி ஒரு பயனுள்ள வெற்றியை இந்த டேக் டேவ்ஸ் படம் அடையணும்னு ஆண்டன வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய டேரக்டர் இந்த படத்தோட டேரக்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது ஒரு ஒரு ஃபீல் குட் மூவி அண்டு இது ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு லவ் ட்ராவல் அண்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் மூவி இது அண்டு என்னோடய இந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு சாங்ஸ் இருக்குது ஒன்று தே மியூசிக் டேரக்டர் தேவா சார் அண்டு அனதர் யாசின் சார் யாசின் நிசார் பாடியிருக்கு அண்டு லிரிக்ஸ் மோகன் ராஜா சார் அவரும் பா எழுதியிருக்கு இதில் ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் மை டீம்ஸ் அண்டு ஆல் த க்ரீ மெம்பர்ஸ் அண்ட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு இதில் ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஹாய் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் ப்ரொடியூசர் சுபா செல்வம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பட் நான் மட்டும் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் கிடையாது இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இவங்கள எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல டூ மினிட்ஸ் சாரி 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 இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு நான் துணையா இருக்கிறேன்னா நம்பிக்கையில தான் அவங்க ஐடியில இருந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கூட எல்லார் மாதிரியும் நான் எல்லா ஒய்ஃபை மாதிரியும் நோ 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 இது நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது அப்படி இப்படின்னு தான் சொன்னேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஓகே அவங்களோட பேஷன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லவ் ஒரு டைப் ஆஃப் லவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் எடுத்தாங்க நாட் வெல் அண்ட் குட் நல்லா போகல எங்களுக்கு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க சூப்பராக போயிருக்கோம் அப்படின்னா இல்லை கார்கியல் கஷ்டப்பட்டோம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போவும் கஷ்டம் தான் பட்டுட்ருக்கோம் நாங்கள் ரொம்ப சூப்பராகலாம் இல்லைங்க கஷ்டம் தான் பட்டுட்ருக்கோம் பட் ஆனாலும் நான் அவங்களுக்கு நிற்கிறேன் கூட ஏன்னா எனி டே ஹி வில் ப்ரூவ் அப்படின்னு நான் கூட நிற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த மீடியா எங்களை வந்து மேலே தூக்கிட்டு போகணும்னு நினச்சி தான் இன்றைக்கும் வந்து நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம் போன படத்துலேயும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த படத்துலேயும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் இது தான் சொல்வேன் கஷ்டப்பட்டால் தானே முன்னேற முடியும் ஸோ கஷ்டப்படுறோம் நோ ப்ராப்ளம் என்றைக்கி நாங்கள் முன்னேறி மேலே வரணும்னு இருக்கோ நாங்கள் மேலே வரோம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் மீடியா ப்ளீஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் கிடையாது ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய அப்பா அம்மா பின்னாடி நிற்கிறாங்க என் தம்பி எல்லாருமே பின்னாடி நிற்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நான் நிற்கிறேன் இங்கே என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க டீம் மெம்பர்ஸ் சூப்பர் டீம் மெம்பர்ஸ் சொல்லவே கூடாது அவங்க இல்லைனாலும் இவங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது எல்லோரும் பயங்கரமான உழைப்பு போட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது பட் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அவர் தான் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இன்னமும் சொல்கிறது நான் மாமான் தான் சொல்லுவேன் மாமா கடவுள் இருக்கிறாரு நம்மளை இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு மேலேயும் கூட்டிகிட்டு போவார் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு பேரும் சொல்கிற ஸ்லோகம் இது மட்டும்தான் கடவுள் 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 எங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கே ட்ராவல் பண்ண ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் மீடியா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் முதல்ல பேரு சார் வணக்கம் சார் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் சுரேஷ் சாருக்கு வணக்கம் அப்புறம் நடிச்சிருந்த ராம்ஸ் பிரதர் ஹீரோ ஹீரோயின் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நடித்தவங்கள்லாம் வெளியே நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்களே வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என் டீம் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் அப்புறம் கடைசியாக என்னோடய நண்பர்களில் ஊடக நண்பர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களை எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் ஸோ டேக் டே விஷன் சொன்னபடி தான் நேராக போக வேண்டிய இடத்துல ஒரு டேக் டைவர்ஷன் ஒரு ஒரு மாற்று பாதையை பார்ப்போம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் மனசில் என்னடா இது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் போன ஒரு டென்ஷன் வரும் ஆனால் நம்ம போய் சேர வேண்டிய பாதை நல்ல விதமாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய படத்தில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த டென்ஷன் வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நம்ம ஜெயிப்போம் வாழ்க்கையே ஒரு டேக் டைவர்ஷன் தான் பேர சார் சொன்னபடி நமக்கு இந்த டேக்
வாழ்க்கையில் டேக் டைவர்ஷனை சந்தி சந்தி சந்திக்க தயாராக இருங்க கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு பொக்கிஷன் காத்துட்ருக்கு நன்றின்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் சொல்லணும்னா ராம்ஸ் பிரதர் ராம்ஸ் பிரதர் தான் அந்த படத்தோட எங்களுக்கு ஒரு பேக் போன் அவரை போய் பார்த்து கதை சொன்னேன் டப்புன்னு ஓகே சொன்னாங்க அப்புறம் நடிக்க சொல்லும்போதும் ஒரு ஆக்ட் நான் என்கிட்ட எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இல்லை ரொம்ப அந்த ஏன்னா நான் வீடு அப்படியே வளர்ந்தது அம்மா நாலு அண்ணன் அக்கா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்டில் இருந்தால் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுவேன் நாங்கள் ரெண்டும் அப்படி தான் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ணும்போது அப்படி ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி தான் நான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என் ஹீரோ தம்பி அவன்ட்டு இருந்து அந்த கதையை உருவாச்சு நானும் அவனு பேசி அந்த கதையை ரெடி பண்ணி அதாவது போராடுறவங்க கஷ்டப்படுறவங்க எப்போவுமே சேர்ந்துருப்பாங்க அவன் இப்படி சேர்ந்துருந்ததில் அவனை வச்சு என் தம்பி சிவாட்டை இருந்து என் கூட சேர்ந்த நிறைய நண்பர்கள் தம்பிகள் எல்லாரும் தம்பி தான் எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து கடைசி பையன் எனக்கு நாலு அண்ணன் தான் ஆனால் அந்த சினிமா உலகத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னை விட நிறைய தம்பிகள் யாருக்குமே இருக்காது அவ்வளோ தம்பி எனக்கு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜான் விஜய் சார் அவரும் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு நான் இன்றைக்கி வர முடியல ஜார்ஜ் பிரதர் சப்போர்ட்டாக நடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் சொல்லணும் ஸோ ஈஸ்வரன் தங்கவேலு ஒரு ஒரு ஒன் டே டூரேஷன்னால் அவர் அவர் அந்த சில விஷயங்கள் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க எனக்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டிய நன்றி என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு 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 டார்க் ஆர் ஒரு மாதிரி ஒரு குடவுன் ஸ்பேஸ் எண்டு வந்து ஒரு ஓப்பன் பீச் இடையில் ஒரு ட்ராவல் இந்த மூணை ஒரே டேல விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது சில டெக்னிக்கல் விஷயம் அவர் தான் சொன்னார் அதை நான் வந்து என்னென்னா சினிம் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேமரானால் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஸோ அதை பக்காவாக அந்த டூரேஷனை மட்டும் நான் இப்போ சொன்னோம்னா ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும் அவ்வளோ ஷார்ட் டூரேஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அவர் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் சேர்ந்து டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய எடிட்டர் விது ஜீவா ஸோ விது ஜீவா எப்படி நான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா எல்லோரும் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டே எடிட்டர்கிட்ட கொண்டு ஒரு ஒரு படத்தை கொடுக்குறோம்னா அஞ்சு மணி நேரம் எடுத்திருந்தாலும் ரெண்டு மணி நேரமாக கட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் எங்கள் எடிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் படத்தை ரெண்டே கால் மணி நேரமாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபோட்டேஜ் வச்சு எடி எடிட் பண்ணி கொடுத்தாரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோட்டேஜ் இந்த சென்ஸ்னா அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவார் சார் இதில் ஒரு மாண்டேஜ் வேணும் சார் திரும்ப ஷூட்டிங் போவோம் சார் இதில் ஒரு ஒரு அனிமேஷன் பண்ணலாம் சார் பார் அதையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எடிட்டர் இது ஒரு தமிழுக்கு புதுசாக இருக்கும் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஜோஸ் ஃப்ரேங்க்லின் நெடுநாள் வாடகை ஒரு பெரிய ஜாம்போவான் கூட ஒர்க் பண்ணவர் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் சின்ன டீம் ஆனால் அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்தோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு பாட்டு நாங்கள் பிளானே பண்ணாத ஒரு பாட்டை அவர் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு பயங்கர ஹிட்டு ஒரு ரொமான்டிக் சாங் பிளான் பண்ண சாங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாண்டேஜ் சாங்கை வந்து தேவா சார் கொண்டு போய் அப்புறம் சாண்டி மாஸ்டர் வரைக்கும் போச்சு ஆனால் அதோட பேசிக் லைன் பார்த்தீங்கன்னா மோகன் ராஜன் சார் அவர் ஒரு டீ கடையில் சந்தித்து அந்த பாட்டை உருவாக்கணும் அது வந்து பட இந்த மம்மார சாங் கண்டிப்பாக படத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹீரோயின் சொல்லணும் பாட்னி குமார் ரொம்ப டேலண்டட் அந்த டேலண்டை நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா அவங்க அப்பாட்டு வந்து வந்துச்சு தான் சொல்லுவேன் சிலவங்க சிலவர் கனவு வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் நிறைவேறும் ஸோ பாட்னி குமார் வந்து அவங்க அப்பாவோட கனவு நிறைவேற்றுவான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாரோட இது என்னோட டேரக்ஷன் டீம் ஸோ டேரக்ஷன் டீம்னா காலையில் வருவாங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் எல்லோரும் ப்ரொடக்ஷன் இந்த சென்ஸ் ஷூட்டிங் டைமில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் அப்படி கிடையாது ஒரு வருஷமாக நாங்கள் டெய்லி ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டேரக்ஷன் அப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து ரிலீஸ்க்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடய ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது வரைக்கும் அவங்கள கூப்பிடல நான் இப்போ கூப்பிட்டுலான்னு நினைக்கிறேன் உதயம் அண்ட் சுரேஷ் உதயம் அண்ட் சுரேஷ் ஸோ இவங்க ரெண்டு தான் என்னோடய ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டு எல்லோரும் டேரக்ஷன் டீமில் வந்து பின்னாடி தான் இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் டேரக்ஷன் டீம்லேயே போடுறாங்க டேரக்டட் பை டேரக்ஷன் டீம்லேயே போடணும் அதுக்கப்புறம் ஸோ நான் சில விஷயங்கள் இவ்வளோ நேரம் சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்னு ஆனால் அதை வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லாத்தையும் ஒரு நகைச்சுவையாக சாரோட ஸ்டைலில் சுரேஷ் சார் சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து நிறைய இதெல்லாம் பேசலாம்னு நினச்சி வச்சுருந்தேன் சார் ஆனால் நீங்கள் அப்படி பிச்சு தூக்கி போட்டேங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸை
வித் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கடவுளுக்கு பல பேர் உண்டு என் நண்பர்கள் பேர் அதில் அடங்கம் ஸோ அதான் என்னோட இது பேர சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் வந்து நிறைய அந்த என் படத்தில் உள்ள டேக் டைவர்ஷன் கூட பொக்கிஸ் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அதை நான் காப்பி எடுத்து திரும்ப சொன்னேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாழ்த்து தெரிச்சு வாழ்த்து இந்த சென்ஸ் நான் இந்த ட்ரெய்லர் காட்டி சின்ன சின்னதாக நான் அப்ரிஷியேஷன் வாங்கினது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஜிஎஃப் டேரக்டர் ஸோ சிவா மூலமாக அவர் அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தார் ரெண்டு தடவை பார்த்தார் நம்ம டீமை பற்றியும் டேரக்டரை பற்றியும் ரொம்ப ரொம்ப அக்கறையாக விசாரித்தாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த டைமில் கேஜிஎஃப் டேரக்டருக்கு நான் வந்து என்னோடய தேங்க்ஸை சொல்லிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணனை வச்சு கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் பார்த்தேன் அவங்களும் அந்த ட்ரெய்லர் நல்லா பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்குதுன்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒரு சினிமாங்கிறது ஒரு கனவு அந்த கனவு பார்த்தீங்கன்னா நான் என் மைண்டில் நினப்பேன் நான் ஒரு படம் எடுக்கணும் டேக் டைவர்ஷன் எடுக்கணும் ஒரு ஹீரோ இருப்பான் அப்படி அப்படின்னு அந்த கனவு வந்து எங்கள் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த கனவுக்கு ஒரு வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு உயிர் கொடுப்பாங்க எப்போவுமே ஒரு கனவு நிஜமாகணும்னா அதுக்கு வந்து உழைக்க உழைப்பவங்க மட்டும் பத்தாதுன்னு தான் என்னோட கருத்து ஒரு கனவு நிஜமாகணும்னா அது மக்கள் கையில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த டைமில் சின்ன பணங்கள் ஓடுற அப்படி என்ன சொன்னாலும் அதான் ரியாலிட்டி மக்கள் இதை ஏற்றுப்பாங்க ஏற்றுப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களோட கனவுக்கும் நிஜத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது நீங்கள் தான் இதை நீங்கள் நிஜமாக்கணும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ நினைவுகள் எப்போதும் அழகானவை படக்குழுவினரோடு ஒரு குரூப் போட்டோ